నమస్కారం వెల్కమ్ టు అసల్ న్యూస్ నా పేరు మహాలక్ష్మి ముందుగా హెడ్ లైన్స్ వాడవాడల ఘనంగా రంజాన్ వేడుకలు ఈద్గా మైదానాల్లో ముస్లిం సోదరుల ప్రత్యేక ప్రార్థనలు జిల్లా వైద్య ఆరోగ్య శాఖాధికారిగా డాక్టర్ చంద్రయ్య రక్తహీనతపై దృష్టి సారిస్తానని వెల్లడి రుణాలను లబ్ధిదారులు సద్వినియోగం చేసుకోవాలి కాకినాడ రూరల్ ఎమ్మెల్యే పిల్లి అనంతలక్ష్మి సూచన కేసుల నమోదులు అలసత్వం వహిస్తే చర్యలు తప్పవు అధికారులకు ఎస్సీ ఎస్టీ కమిషన్ చైర్మన్ కారెం శివాజీ హెచ్చరిక మండపేట వైసీపీ రూటే సెపరేట్ ఇద్దరు నాయకుల గ్రూప్ రాజకీయాలతో కేడర్లో సందిగ్ధం కాకినాడ జేఎన్టూ సమీపంలోని ఈద్గా మైదానంలో ముస్లిం సోదరులు రంజాన్ వేడుకలు ఘనంగా నిర్వహించారు ముస్లింలు పెద్ద ఎత్తున పాల్గొని ప్రార్థనలు చేశారు కాకినాడ ఈద్గా మైదానంలో నిర్వహించిన రంజాన్ వేడుకల్లో వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీ జిల్లా అధ్యక్షులు కురసాల కన్నబాబు మాజీ ఎమ్మెల్యే ద్వారంపూడి చంద్రశేఖర్ రెడ్డి మున్సిపల్ కమిషనర్ అలీం బాషా పాల్గొన్నారు ముస్లిం సోదరులతో కలిసి ప్రార్థనలు చేశారు ఈరోజు ఈజీగా కావడం ముస్లిం సోదరులు అందరి కంటే చాలా ముఖ్యంగా వాడుతుంది తప్పకుండా ఏ సెక్యూరిటీ వాళ్ళు కోరుకున్నారో అన్ని కూడా అలా వాళ్ళు అదేవిధంగా రాష్ట్రం బాగుంటుంది రాష్ట్ర ప్రజలు బాగుంటారని మా పార్టీ మార్గమే ఈరోజు ఎన్నికల గారు కానీ గారు అందరూ వచ్చి ఈరోజు ఈజీగా ముస్లిం సోదరు కంటే చాలా ఆనందంగా ఉంది ముందు ముస్లిం సోదరు అందరూ కూడా బాగుంటుంది ఆరోగ్య సందర్భంగా ప్రతి ఒక్కరికి శుభాకాంక్షలు తెలియజేస్తున్నాను సభ మానవాళి చాలా సౌఖ్యవంతంగా శాంతి సుఖాలతో జీవించడం కోసం కూడా నిరేక ఒక మార్గాన్ని విశ్లేషించడం ఆ మార్గంలో మనందరం కూడా నడుచుకోవాలని ప్రపంచంలోనే శాంతి కలపడానికి ప్రయత్నం చేయాలని చెప్పి ఆశ్చర్యంగా పెట్టుకుంటున్నాను ఈ ప్రాంతంలో ముస్లిం హిందూ సోదరులు ఎక్కువ కూడా చాలా కలిసిమెలిసి అన్యోన్యంగా జీవిస్తున్నారు ఇలాంటి మంచి సురూపమైన వాతావరణం భవిష్యత్తులో కూడా ఉంటుంది అని చెప్పి అందరూ భావిస్తున్నాం ప్రతి ఒక్కరూ ఈ సందర్భంగా బాగుందని అలా దీనిలో ఈరోజు ఈద్ ఉల్ ఫిత్ర్ పండగ సందర్భంగా నేను మీడియా వాళ్ళందరినీ ప్రేక్షకులందరినీ హిందూ ముస్లిం క్రైస్తవులు అందరినీ నేను మనస్ఫూర్తిగా నా తరపు నుండి ముస్లిం సందరు తరపు నుండి మొట్టమొదటిగా ఈద్ ఉల్ ఫిత్ర్ శుభాకాంక్షలు తెలియజేసుకుంటున్నాను రాజమహేంద్రవరంలో ముస్లిం సోదరులు రంజాన్ వేడుకలు అంగరంగ వైభవంగా నిర్వహించారు రంజాన్ పర్వదనం సందర్భంగా రాజమహేంద్రవరంలోని ముస్లిం సోదరులు భక్తి శ్రద్ధలతో గురువారం రంజాన్ ప్రార్థన జరుపుకున్నారు పవిత్ర రంజాన్ మాసంలో గత నలభై రోజులుగా ముస్లింలు ఉపవాసం పాటించారు రాజమహేంద్రవరంలోని మసీదులన్నీ రంగురంగుల అలంకరణలతో ముస్తాబయ్యాయి గురువారం ఈద్గా మైదానంలో ముస్లింలు ప్రార్థనలు జరిపారు ఈ సందర్భంగా మాజీ శాసనసభ్యులు రౌతు సూర్యప్రకాశరావు నాలుగో వార్డు కార్పొరేటర్ బొంతు శ్రీహరి ముస్లింలకు శుభాకాంక్షలు తెలిపారు పండగ సందర్భంగా రాజమండ్రి నగర ముస్లిం సోదరులందరికీ రంజాన్ శుభాకాంక్షలు తెలియజేసుకుంటూ అన్నిటికీ మించి వీళ్ళది ఎంత పవిత్రమైన పండుగో అలాగే ఈ ప్రాంతం కూడా చాలా పవిత్రమైన ప్రాంతం నగరం నమాజ్ చేసుకోవడం మూలంగా ఈ చుట్టుపక్కల ప్రజలకు శాంతి సౌభాగ్యం అలాగే ఇక్కడ ప్రజలందరూ మత సామరస్యానికి ప్రతీకలుగా ఈ ప్రాంతాన్ని అందరూ గౌరవించుకుంటాం ఈ ప్రాంతం పట్ల రాజకీయాలకు అతీతంగా అన్ని మతాలు అన్ని కులాలు అన్ని రాజకీయ పార్టీల ప్రతినిధులు అందరూ జిల్లా వైద్య ఆరోగ్య శాఖ అధికారిగా డాక్టర్ చంద్రయ్య బాధ్యతలు స్వీకరించారు ఇప్పటి వరకు డిఎంహెచ్ఓగా పనిచేసిన డాక్టర్ ఉమాసుందరి బదిలీ కావడంతో ఆ స్థానంలో డాక్టర్ చంద్రయ్య నియమితులయ్యారు జిల్లాలోని ప్రాథమిక ఆరోగ్య కేంద్రాల పనితీరుపై దృష్టి సారిస్తానని జిల్లా వైద్య ఆరోగ్య శాఖ అధికారి డాక్టర్ కె చంద్రయ్య వెల్లడించారు నూతనంగా బాధ్యతలు స్వీకరించిన ఆయన మీడియాతో మాట్లాడుతూ పలు అంశాలను వివరించారు 
ఈ సందర్భంగా డిఎంహెచ్ఓ డాక్టర్ చంద్రయ్యను పలువురు వైద్యాధికారులు కార్యాలయ సిబ్బంది యూనియన్ నాయకులు పుష్పగుచ్చాలు అందించి అభినందనలు తెలిపారు నా పేరు డాక్టర్ కె చంద్రయ్య కయ్యల చంద్రయ్య నేను తిరుపతి ఎస్విఆర్ఆర్ గవర్నమెంట్ జనరల్ హాస్పిటల్ సిఎస్ఆర్ఎంఓగా ఉంటూ నిన్న రోజు ఆరో తేదీ రిలీవ్ అయ్యి ఈరోజు ఈస్ట్ గోదావరి జిల్లా డిఎండ్ హెచ్ఓగా ఛార్జ్ తీసుకున్నాను నాకు చాలా సంతోషంగా ఉంది ఎందుకంటే గడిచిన అనుభవాన్ని దృష్టిలో ఉంచుకొని మన హెల్త్ మినిస్టర్ గారు అతి పెద్ద జిల్లా స్టేట్లో అతి పెద్ద జిల్లాని నీకు హ్యాండ్ ఓవర్ చేస్తున్నాను ఈ రక్తహీనత మీద కూడా అది ఎందుకు ఉందనేది మా ప్రోగ్రామ్ ఆఫీస్ ద్వారా తెలుసుకొని దానికి కారణాలు జనరల్గా మన ఇండియన్ స్ట్రాటజీ ప్రకారం అయితే ముడిపురుగులు ఎక్కువగా ఉండడం వల్ల వచ్చే అవకాశాలు ఉంది నాకైతే ఇది రిచెస్ట్ డిస్టిక్ ఇక్కడైతే ఆహారానికి కూర ఉండి అనేమీ వస్తుందని అనిపించడం లేదు దానికి కారణం ఏమైంటుందని చెప్పేసి అనేది మా డాక్టర్స్ ద్వారా తెలుసుకొని దాన్ని కూడా సరిదిద్దడానికి ప్రయత్నిస్తాం మేము ఇప్పటికే ఆల్రెడీ ఆశా వర్కర్ల ద్వారా అదేవిధంగా ఆరోగ్య కార్యకర్తల ద్వారా ఈవెన్ స్కూల్ టీచర్స్ ద్వారా కూడా ఐరన్ పోలిక్ యాసిడ్ సప్లిమెంటేషను అదేవిధంగా డీవార్మింగ్ ఎవ్రీ సిక్స్ మంత్స్కి ఒకసారి పాఠశాల పిల్లల్లో కానీ గర్భిణీ స్త్రీలకు కానీ పోస్ట్ నాట్ లోమెన్స్ కానీ మనం ఆల్బెండోల్ ట్యాబ్లెట్స్ పంచడం జరుగుతూ ఉంది అవన్నీ కూడా సక్రమంగా కానీ జరిగితే ఖచ్చితంగా ఈ అనీమియాను మనం అరికట్టగలం కాకినాడ రూరల్ మండలం వాక్లిపూడిలో గృహ నిర్మాణ రుణాల నిమిత్తం గ్రామ సభ నిర్వహించారు గృహ నిర్మాణ రుణాలను లబ్దిదారులు సద్వినియోగం చేసుకోవాలని కాకినాడ రూరల్ ఎమ్మెల్యే పిల్లి అనంతలక్ష్మి సత్యనారాయణమూర్తి సూచించారు కాకినాడ రూరల్ మండలం వాకలిపూడిలో నిర్వహించిన గ్రామ సభలో ముఖ్య అతిథులుగా పాల్గొన్న ఎమ్మెల్యే లబ్దిదారుల ఎంపికలు నిర్వహించారు ఈ కార్యక్రమంలో జడ్పీటీసీ ఎంపీటీసీలు అధికారులు లబ్దిదారులు పాల్గొన్నారు తోపుడు బండోలు కానీ పండ్ల వ్యాపారం చేసిన వాళ్ళు కానీ సెంట్రింగ్ మేసిన కానీ బౌండరీ మార్గం కానీ కానీ బిల్డింగ్ చేసిన వాళ్ళు కానీ ఇలాగ వీళ్ళందరూ కూడా అంటే భద్రత లేనివాడు అంటే ప్రభుత్వ ఉద్యోగం కాకుండా ఏదో రోజువారీ పూర్తి చేసుకున్న భద్రత లేని వాళ్ళందరి కోసం ఒక సర్వే రోజు జరుగుతుంది అసలు మనం జరిపించాలేదు కానీ పనిలో పనిగా ఈ దీంతో పాటు చేస్తే నూటి నూరు శాతం కరెక్ట్గా జరుగుతుందని చేసిన మీద ఇది చేపట్టడం జరిగింది దీనికి ఒక్క రూపాయి కూడా ప్రీమియం చెల్లించవలసిన అవసరం లేదు మొత్తం ప్రీమియము నేరుగా గవర్నమెంట్ చెల్లిస్తుంది ఇటు వచ్చి ఒక పదిహేను రూపాయలు ఈ అడ్మినిస్ట్రేటివ్ కాస్ట్ మటుకు పదిహేను రూపాయలు ఇచ్చి రసీదు పొందాలి రసీదు పదిహేను రూపాయలు రసీదు ఇస్తారు రసీదు తీసుకోవాలి రాజమహేంద్రవరం ఆర్ఎండ్బి అతిథి గృహంలో డివిజన్ అధికారులతో ఎస్సీ ఎస్టీ కమిషన్ చైర్మన్ కారన్ శివాజీ సమీక్షించారు రాజమహేంద్రవరం డివిజన్ లో పెండింగ్ ఇతరుల ఆక్రమణలో ఉన్న భూములను దళిత గిరిజనులకు సత్వరమే పంపిణీ చేయాలని రాష్ట్ర ఎస్సీ ఎస్టీ కమిషన్ చైర్మన్ డాక్టర్ కారం శివాజీ ఆదేశించారు స్థానిక ఆర్ఎన్బి అతిథి గృహంలో డివిజన్ అధికారులతో ఎస్సీ ఎస్టీ అత్యాచారి కేసుల తీరు దళిత గిరిజనులపై జరిగే దాడులపై గురువారం చైర్మన్ సమీక్ష నిర్వహించారు ఈ సందర్భంగా దళిత గిరిజనులపై జరిగే దౌర్జన్యాలు దాడులు కుల వివక్ష కేసులు నమోదు చేయడంలో పోలీస్ రెవెన్యూ అధికారులు స్పందించకపోతే ప్రభుత్వ పరంగా చర్యలు తీసుకుంటామన్నారు ఈ మీటింగ్ కి చాలా మంది అధికారులు గైర్హాజరు పట్ల మేము చాలా తీవ్ర అభ్యంతరం తెలియజేస్తున్నాం ప్రభుత్వం అందిస్తున్న సంక్షేమ ఫలాలు ప్రభుత్వం ఏదైతే దళిత గిరిజనులకు రక్షణ కల్పించవలసిన ఆదేశాలు ఉన్నాయో ఈ ఆదేశాలకి పూర్తిగా అధికారులు తూట్లు పొడుస్తున్నారు నిర్లక్ష్యంగా అవలంబిస్తున్నారు ముఖ్యంగా దళిత గిరిజనుల భూములు దురాక్రమ గురైతే సంబంధిత శాఖలకి ఒక నెల ముందు రెండు నెలల పదిహేను ముందు ఆదేశాలు జారీ చేసిన ఎంత ఒక్కదాన్ని కూడా చర్య తీసుకోలేదు మాజీ ప్రధాని బాబు జగజ్జీవన్ రామ్ ముప్పయో వర్ధంతి వేడుకలు కరపులో ఘనంగా నిర్వహించారు మాజీ ప్రధాని బాబు జగజ్జీవన్ రామ్ ముప్పయో వర్ధంతిని పురస్కరించుకుని కరప పిహెచ్సి వద్ద గల ఆయన విగ్రహానికి మండల టీడీపీ ఎస్సీ నాయకుడు చార్టర్ ఇమ్మానుయేల్ గ్రామ సేవకుల జిల్లా అధ్యక్షుడు సవరపు చిన్నాపారావు పూలమాలలు వేసి నివాళులు అర్పించారు ఈ సందర్భంగా జగజ్జీవన్ రామ్ దేశానికి అందించిన సేవలను వారు గుర్తు చేసుకున్నారు అలాగే ప్రజల బడుగు బలహీన వర్గాలకు కూడా ఎన్నో సేవలు అందించాడు నాడు చేసిన సేవ 
అంగన్వాడీ వర్కర్లు హెల్పర్లకు జీతాలు పెంచామని ప్రజాప్రతినిధులు గొప్పలు చెప్పుకుంటున్నారని సంఘ నాయకురాలు వీరలక్ష్మి ఆరోపించారు సిఐటియు కార్యాలయంలో ఆమె మీడియాతో మాట్లాడారు అంగన్వాడీ వర్కర్స్ కి హెల్పర్స్ కి వేతనాలు పెంచామని చెప్పేసి రాష్ట్ర ప్రభుత్వం కానీ తెలుగుదేశం పార్టీ నాయకులు కానీ చాలా గొప్పలు చెప్పుకుంటా ఉన్నారు ఏప్రిల్ నెల నుంచి వేతనం పెంచామన్నారు కానీ మార్చి నెల నుంచి కూడా అంగన్వాడీలకి వేతనాలు ఆపేశారు ఇన్ని నాలుగు నెలల నుంచి వేతనాలు లేకుండా ఏ రకం ఏం తిని పని చేయాలి అని చెప్పేసి ఈ రోజు ప్రభుత్వాన్ని ప్రశ్నిస్తా ఉన్నాము జిల్లా అధికారులను అడుగుతుంటే ఇవి డైరెక్టరేట్ నుంచి వేతనాలు పడిపోతాయని చెప్తా ఉన్నారు అక్కడికి వెళ్తే మేము బడ్జెట్ విడుదల చేస్తాము వేసేస్తారని చెప్పేసి చెబుతా ఉన్నారు జిల్లా అధికారులు రాష్ట్ర అధికారులు రాష్ట్ర ప్రభుత్వం కలిసి ఈ మధ్యలో అంగన్వాడీ వర్కర్లని ఫుట్బాల్ ఆడుకుంటున్న పరిస్థితిగా ఉంది ఇవే కాకుండా అంగన్వాడీ సెంటర్ అద్దెలు దాదాపు పది నెలల నుంచి చెల్లించలేదు అసలు అంగన్వాడీ సెంటర్లు ఎక్కడైతే అద్దెకి తీసిపెట్టారో ఇంటి ఓనర్స్ అందరూ కూడా అంగన్వాడీ సెంటర్లు తక్షణం ఖాళీ చేసి బయటకు పండని చెప్పేసి చెబుతా ఉన్నారు ఈ అంగన్వాడీ కేంద్రాలు ఎక్కడ పెట్టాలో తెలియట్లేదు ఈ నేపథ్యంలో అసలు గర్భిణీలకు కానీ బాలింతలకు కానీ ఆరు సంవత్సరాల లోపు పిల్లలందరికీ కూడా ఐసీడీఎస్ సేవలు దూరం అయిపోయే ప్రమాదం ఉంది ఈ నేపథ్యంలో తక్షణం ఆ సర్క్యులర్ మేమోని రద్దు చేయాలని కోరుతూ రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా పదకొండో తేదీన నిరసన ధర్నాలకు పిలుపునిచ్చాము ఈ ధర్నాలో మొత్తం జిల్లాలో ఉన్న అంగన్వాడీ వర్కర్స్ హెల్పర్స్ అందరూ పాల్గొని జయప్రద చేయాల్సిందిగా కోరుతున్నాం రామచంద్రపురం మండలంలో రొయ్యల చెరువులు ప్రాణబంధకంగా మారుతున్నాయి చెరువులో మట్టి రోడ్లపై వేస్తుండటంతో ప్రయాణికులు వాహన చదకులు అనేక ఇక్కట్లు ఎదుర్కొంటున్నారు రెండు మండలాలకు ప్రధాన రహదారి అయిన ఉప్పుమిల్లి దుగ్గుదూరు రహదారి ఇరువైపుల రొయ్యల చెరువులు తవ్వడం ద్వారా రహదారికి మార్గం లేకుండా పోయిందంటూ స్థానికులు ప్రయాణికులు ఆవేదన వ్యక్తం చేస్తున్నారు యానం వైపు వెళ్లే వాహనాలు కోనసీమ వెళ్లేవారు తాళరేవు నుండి కాజులురు వచ్చే ప్రయాణికులకు ఇది అత్యంత దగ్గరదారి కావడంతో ఇదే మార్గం ద్వారా రోజు వందలాది మంది ప్రయాణిస్తూ ఉంటారు ఈ మధ్య కాలంలో రొయ్యల చెరువులు రోడ్డు పక్కనే త్రవ్వి ఆ మట్టిని రహదారిపై పడవేస్తున్నారు వర్షాలకు ఆ మట్టి కొట్టుకు వచ్చి రహదారి అంతా బురద బురదగా తయారైంది జిగురుమట్టి కావడంతో వాహనాల మీద ప్రయాణించే వారు ప్రమాదాల బారిన పడుతున్నారు నిబంధనలు పాటించకుండా చెరువులు తవ్వుతున్న వారిపై చర్యలు తీసుకుని రహదారికి ఏ విధమైన అడ్డంకులు లేకుండా చేయాలని కోరుతున్నారు అయితే ఈ నియోజకవర్గంలో ఈ ఆక్వ చెరువులు రైలుతో తవ్వకాల వల్ల రైతులకి ప్రజలకి కూడా చాలా తీవ్రమైన నష్టాలు జరుగుతూ ఉన్నాయి కానీ ఆ విషయాలు అధికారులు మాత్రం నిమ్మక నీరెత్తినట్లుగా వ్యవహరిస్తూ ఉన్నారు అయితే ఈ రోజు ఈ యొక్క ఈ సీజన్ వచ్చేటప్పటికి ఇటు కోలంక నుంచి ఇటు కాదులూరు మండలం తూర్పుగోదావరి జిల్లా కాదులూరు మండలంలో గొప్పరేవి కాడ నుంచి దుగ్గురు వరకు వేసినటువంటి సేల మధ్యలో వేసినటువంటి ఈ రోడ్డు ఆనుకుని ఇరువైపుల చెరువులు తవ్వడం వల్ల ఈ నిబంధనలకు నీళ్ళు వదిలి అక్రమకారులు ఏం చేస్తున్నారు రోడ్డు వారినే చెరువులు తవ్వడం వల్ల ప్రజలు చాలా తీవ్రమైన నష్టాలు ఎదుర్కొంటున్నారు ఈ చుట్టుపక్కల సుమారు ఇరవై ముప్పై గ్రామాలకు ఇది రహదారిగా ఉంది కానీ ఇప్పటి వరకు దీని మీద అధికారులు ఏ రకమైన చర్యలు తీసుకోవట్లేదు ప్రజలు ఏంటంటే ఈ రూట్ని ఉపయోగించడం వల్ల అడ్రూట్గా ఉపయోగపడుతుంది ప్రజలు మండలానికి చేరు త్వరగా చేరుకునే మార్గం ఏంటంటే ఇదే రహదారి కాబట్టి అధికారులు దీనిపై ఉన్నతాధికారులు చర్యలు తీసుకుని వెంటనే ఇరు పక్కన ఉన్నటువంటి చెరువుల వల్ల ఈ యొక్క రోడ్డుకి ఏ రకమైన నష్టం కలగకుండా దీని మీద చర్యలు తీసుకోవాలని చెప్పి నేను కోరుతూ ఉన్నాం రాయవరం మండలం సోమేశ్వరంలో సర్పంచ్ పరమహంస రాజలక్ష్మి గ్యాస్ స్టవ్ పంపిణీ చేశారు సోమేశ్వరం మాజీ సర్పంచ్ వైఆర్కే పరమహంస మాట్లాడుతూ ప్రతి ఇంట్లో గ్యాస్ స్టవ్ ఉండాలనేదే తమ లక్ష్యమన్నారు గ్రామానికి వంద గ్యాస్ స్టవ్ మంజూరు కాగా అందులో యాభై గ్యాస్ స్టవ్ ముందుగా ఇవ్వడం జరిగిందని రెండో విడతగా యాభై గ్యాస్ స్టవ్ ఇవ్వడం జరుగుతుందన్నారు ఈ కార్యక్రమంలో పంచాయతీ వార్డు మెంబర్లు గోపాలకృష్ణ వెంకటరమణ తదితరులు పాల్గొన్నారు చేయాలనే ఒక కోరికతో అంటే ప్రతి ఇంట్లోనూ గ్యాస్ తో ఉండాలి ఒకవల్ల ఆడవాళ్ళు ఆరోగ్యాలు పడవుతున్నాయి అందుచేత ఒక రైతు గ్రామంగా మన గ్రామం చేయాలనే సదుపేశంతో ప్రతి ఇంట్లోనూ కూడా ఒక గ్యాస్ పై ఉండాలనే లక్ష్యంతో మరి మనం ముందుకు పోవడం జరుగుతుంది అందులో భాగంగానే మరి చాలా కాలంగా మన గ్రామానికి గ్యాస్ పైలు రాకపోయినా మన మండపేట శాసనసభ్యులు జోగేశ్వర గారి సహకారంతో పౌర సరఫరా శాఖ మంత్రి పెరిటాల సునీత గారిని మన గ్రామానికి ఒక వంద గ్యాస్ పైర్ ఆడడం జరిగింది అందులో భాగంగా మొన్న మన శాసనసభ్యులు జోగేశ్వర గారి చేతి మీదుగా ఒక యాభై గ్యాస్ పైర్ పంపిణీ చేయడం జరిగింది 
మరి ఇంకొక యాభై కోళ్ళు కూడా మన తుతుకులు ఇండియన్ గ్యాస్ కంపెనీ నుంచి తెప్పించుకుని మరి ఈ రోజున మరి సర్పంచ్ గారి చేతి మీదుగా ఆర్గేస్ కంపెనీ కూడా చేయకపోవడం జరుగుతుంది రంజాన్ సందర్భంగా ముస్లిం సోదరులు మండపేట మసీదులో ఏర్పాటు చేసిన ఇఫ్తార్ విందులో వైఎస్సార్సీపీ కోఆర్డినేటర్ వేగుల లీలాకృష్ణ పాల్పంచుకున్నారు రంజాన్ సందర్భంగా మండపేట వైసీపీ కోఆర్డినేటర్ వేగుల లీలాకృష్ణ ముస్లిం సోదరుల ఇఫ్తార్ విందులో పాల్గొని ముస్లిం సోదరులకు రంజాన్ శుభాకాంక్షలు తెలిపారు ఈయనతో పాటు వైసీపీ రాష్ట్ర కార్యదర్శి కర్రి పాపారాయుడు ముస్లిం సోదరులకు రంజాన్ శుభాకాంక్షలు తెలిపారు వైసీపీ నాయకులు ఇఫ్తార్ విందులో పాల్గొని ప్రార్థనలు జరిపారు ఈ కార్యక్రమంలో పాల్గొన్న ముస్లిం సోదరులకు నెలవంక కనపడడంతో రంజాన్ పవిత్ర మాసం పూర్తయినట్లుగా భావించారు కాకినాడ దేవాలయం వీధిలోని వేణుగోపాల స్వామి వారి ఆలయాన్ని సిటీ ఎమ్మెల్యే వనమాడి వెంకటేశ్వరరావు పరిశీలించారు కాకినాడ దేవాలయం వీధిలోని వేణుగోపాల స్వామి ఆలయం అభివృద్ధిపై సిటీ ఎమ్మెల్యే వనమాడి వెంకటేశ్వరరావు పాలకవర్గ సభ్యులతో చర్చించారు ఆలయం ప్రాంగణాన్ని ఆయన పరిశీలించారు ఈ కార్యక్రమంలో డాక్టర్ బాదం బాలకృష్ణ ఆలయ పెద్దలు అర్చకులు పాల్గొన్నారు మరి మీకు మనకు అందరికి తెలుసు రాష్ట్రంలోనే కాకినాడికి సిటీ ఒక మంచి పేరు ఉంది బహుశా ఎక్కడ ఉన్నది కూడా ఇలాగా కాకినాడ సిటీలో మన పూర్వీకులు గతంలోనే మంచి లేఅవుట్ చేస్తారు దీన్ని లేఅవుట్ చేయడమే కాకుండా ఇక్కడ మనకి ప్రధానంగా మెయిన్ రోడ్డు మెయిన్ రోడ్ అంటే మెయిన్ రోడ్డే వ్యాపారస్తులు ఉంటారు ఒక సినిమా రోడ్డు సినిమా హాల్లన్నీ ఒకే రోడ్డు అసలు ఎక్కడ ఉండవు ఇలాగా అదేవిధంగా దేవాలయం వీధి పూర్వ వీధులు మనకి వార్క్ రోడ్డు అలాంటి దేవాలయం వీధి దేవాలయం వీధిలాగా ఉండాలనేది ఒక ఆలోచన ప్రజల యొక్క ఆలోచనకు అనుగుణంగా ఈ ప్రాంతంలో పర్యటించినప్పుడు ఈ ప్రాంతానికి ఈ గుడికి వచ్చినప్పుడు ఇక్కడ చాలామంది భక్తులు అష్టలక్ష్మి గుడి కట్టాలనేది ఒక ఆలోచన అందరికీ ఇప్పటి నుంచి ఉంది కోరిక అది ఈరోజు నా భక్తులందరితో ఈరోజు సమావేశం పెట్టుకోవడం జరిగింది అందరూ కూడా అష్టలక్ష్మి టెంపుల్ గుడి కట్టాలన్నది నిర్ణయం తీసుకోవడం జరిగింది నా ఆకాంక్ష కూడా రంజాన్ పర్వదినం పురస్కరించుకుని పేద ముస్లింలకు దుస్తులు పంపిణీ చేశారు కాకినాడ టౌన్ టీడీపీ మైనార్టీ సెల్ అధ్యక్షులు ఎంఎస్ సయ్యద్ దుస్తులను పేదలకు అందించారు రంజాన్ పురస్కరించుకుని ప్రతి ఏడాది పేద ముస్లింలకు దుస్తులు పంపిణీ చేయడంతో పాటు వివిధ సేవా కార్యక్రమాలు నిర్వహిస్తున్నామని కాకినాడ టీడీపీ మైనార్టీ సెల్ అధ్యక్షులు ఎంఎస్ సయ్యద్ పేర్కొన్నారు కాకినాడలో ఆయన ముస్లింలకు దుస్తులు పంపిణీ చేశారు పేద ముస్లిం సోదరులందరికీ బట్టలు పంచేటువంటి కార్యక్రమం ఏర్పాటు చేశాం ఈ కార్యక్రమానికి ముఖ్య అతిథిగా మన మసీద్ కమిటీ ప్రెసిడెంట్ అయినటువంటి కుతుబుద్దీన్ గారు సెక్రటరీ గారు అహ్మద్ అలీ గారు అలాగే మసీద్ కమిటీ పెద్దలైనటువంటి వహిదుద్దీన్ గారు ఇచ్చేసినారు ఈరోజు ఈ రంజాన్ మాసంలో ముప్పై రోజులు కఠినమైనటువంటి ఉపవాస దీక్షను పెడుతూ ఆ తర్వాత జకాతు ఆదా ఫిత్రాలు కంపల్సరిగా ఇస్తూ ముస్లిం సోదరులు ఎంతో ఆనందోత్సవంగా చేసుకున్నటువంటి ఈ రంజాన్ పండగను నేను ముందుగా మొత్తం ఉన్నటువంటి ముస్లిం సోదరులందరికీ పండగ శుభాకాంక్షలు ఈద్ ముబారక్ తెలియజేస్తున్నాను యాక్చువల్గా ఈ కార్యక్రమానికి మన వనవాడి వెంకటేశ్వర గారు కూడా రావాల్సింది ఉంది కానీ వారికి బిజీ షెడ్యూల్ వలన వారు రాలేకపోయారు కానీ వారి ఆశీస్సులు మన అందరికీ ఉన్నాయి ఈ సందర్భంగా పేద ముస్లిం సోదరులు అందరూ పండగను ఆనందంగా చేసుకోవాలని వారు కూడా కొత్త బట్టలు కట్టుకోవాలనే ఉద్దేశంతో ఈ బట్టల పంపిణీ కార్యక్రమాన్ని పెట్టడం జరిగింది రోజులు మారాయి చిత్రం యూనిట్ కాకినాడ పద్మప్రియ థియేటర్లో హల్చల్ చేసింది చిత్ర హీరో చేతన్ హీరోయిన్ కృతిక కేరింత నోకరాజు స్వరూప్ తదితరులు ప్రేక్షకులను ఉరూ తొలగించారు కొత్త వారమైన తమను ఆదరిస్తున్న ప్రేక్షకులకు తామెంతో రుణపడి ఉంటామని రోజులు మారాయి చిత్రం యూనిట్ సభ్యులు పేర్కొన్నారు
కాకినాడ పద్మప్రియ థియేటర్లో వారు ప్రేక్షకులను కలిసి తమ అనుభవాలను పంచుకున్నారు హీరో చేతన్ కేరింత నౌకరాజు స్వరూప్ హీరోయిన్ కృత్తిక దర్శకుడు ముడిదాని మురళీకృష్ణ తదితరులు అభిమానులతో ఆనందంగా గడిపారు ఫస్ట్ ఫ్రైడే సాటర్డే సండే కలెక్షన్స్ బాగున్నాయి కాకపోతే భయపడ్డాం ఎందుకంటే ఫ్రైడే సాటర్డే సండే అనే హాలిడేస్ కాబట్టి కలెక్షన్స్ ఏ మూవీ రిలీజ్ అయినా బాగానే బాగానే ఉంటుంది ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మీడియా వారికి చాలా థ్యాంక్స్ అండి కాకినాడ ప్రజలకి అందరూ ప్రేక్షకులకి నా పెద్ద పైన థ్యాంక్ యూ ఎందుకంటే ఇది ఒక చిన్న సినిమా అండ్ మమ్మల్ని మేము అందరూ వచ్చి న్యూ కమర్స్ అని మాట్లాడుతూ మమ్మల్ని ఎంకరేజ్ చేసి ఇంత ఆదరించినందుకు చాలా థ్యాంక్ యూ అండి అమ్మాయిలు చందమామ కథలు ఒకటే అయ్యి బాగుంటే ఇల్లు బాగుంటారు ఆటిని నమ్మను వీళ్ళని అస్సలు నమ్మలేదు రెండు సేమ్ చేంజ్ ఎందుకు తీసుకున్నారు ఒకటి నేను ప్రేమించేవాడికి ఇంకొకటి నన్ను ప్రేమించేవాడికి పిఠాపురం ప్రభుత్వాసుపత్రి వద్ద ఆశా వర్కర్స్ ధర్నా నిర్వహించారు రాజకీయ నాయకుల అధికారుల వేధింపులు వెంటనే ఆపాలని ఏపీ వాలంటరీ హెల్త్ వర్కర్స్ యూనియన్ జిల్లా ప్రధాన కార్యదర్శి సిహెచ్ పద్మ డిమాండ్ చేశారు పిఠాపురం ఆసుపత్రి వద్ద ఆశా వర్కర్లు నిర్వహించిన ధర్నాలో ఆమె మాట్లాడారు ఈ కార్యక్రమంలో సిపిఎం కార్యదర్శి కూరాకుల సింహాచలం సూరిబాబు సూర్య చక్రం ఆశా కార్యకర్తలు నాయకులు పాల్గొన్నారు నాగులపల్లి పిహెచ్సి పరిధిలో ఈసీ పెన్ సబ్ సెంటర్లో దడా నవలక్ష్మి అనే ఆశా వర్కరు పదకొండు సంవత్సరాలుగా ఆశా వర్కర్గా కొనసాగుతూ ఉంది ఈ క్రమంలో ఆవిడికి అనారోగ్య కారణంగా మూడు నెలల్లో వర్క్లో లేనందున అక్కడ ఉన్న స్థానిక ఎంఎల్ స్థానిక తెలుగుదేశం నాయకుడు నడుంపల్లి సత్యనారాయణ రాజు అక్కడ ఏ సదరు ఏఎన్ఎం గారు కలిసి ఇంకో కొత్త ఆశను పెట్టి ఈ అమ్మాయిని వర్క్ చేయనివ్వకుండా చేస్తూ ఉన్నారు ఎందుకు నువ్వు వర్క్ చేయనివ్వట్లేదు అనేసి ఈ అమ్మాయి వెళ్ళి సత్యనారాయణ రాజు గారిని అడగగా ఆయన ఒకటే మాట చెప్తున్నాడు నువ్వు మా పార్టీకి ఓటే లేని కారణంగా నిన్ను మా ఎమ్మెల్యే గారు తీసేయమన్నారు ఆ కారణంగా నేను తీసేసి మేము కొత్త ఆశను పెట్టుకున్నాం నువ్వు వర్క్ చేయడానికి వీల్లేదు అని ఆయన చెప్తూ ఉన్నారు కారణంగా మేము ఒకసారి ప్రజావాణిలో కూడా కలెక్టర్ గారికి వినత పత్రం ఇచ్చాం ఆయన సమస్య పరిష్కారం కాలేదు డిఎంఎడ్హెచ్ఓ మేడం గారు కూడా మూడు సార్లు వినత పత్రం ఇచ్చాం సమస్య పరిష్కారం కాలేదు పిహెస్సీ వారిగా కూడా మేము ధర్నాలు నిర్వహించాం సమస్య పరిష్కారం కాలేదు కాబట్టి మళ్ళీ ఈరోజు పిఠాపురం క్లస్టర్లో అదే సమస్యపై మేము ధర్నా చేస్తూ ఉన్నాం కానీ సమస్య ఇంతటితో పరిష్కరిస్తే పరిష్కరించినట్లు లేకపోతే మా పోరాటాన్ని ఇంకా ఉధృతం చేసి జిల్లా వ్యాప్తంగా మేము ఆశా యూనియన్గా మేము ఉధృతం చేస్తామని తెలియజేస్తూ ఉన్నాము కరప మండలం కరప కురిపిల్ల పెనుగుదురు గ్రామాల్లో అభివృద్ధి పనులకు కాకినాడ డోరల్ ఎమ్మెల్యే పిల్లి అనంతలక్ష్మి సత్యనారాయణ మూర్తి శంకుస్థాపనలు చేశారు అభివృద్ధి పనులు ప్రజలు సద్వినియోగం చేసుకుని ప్రభుత్వానికి అండగా ఉండాలని కాకినాడ రూరల్ ఎమ్మెల్యే పిల్లి అనంతలక్ష్మి సత్యనారాయణ మూర్తి పేర్కొన్నారు కరప మండలం కరప కురిపల్లి పెనుగుదురు గ్రామాల్లో సుమారు ముప్పై లక్షల రూపాయల పనులకు శంకుస్థాపనలు చేశారు ఈ కార్యక్రమంలో కరప జడ్పీటీసి బుంగా సింహాద్రి ఎంపీ గొల్లిపల్లి శ్రీనివాసరావు తహసీల్దార్ బూసి శ్రీదేవి ఎండిఓ అన్నెపు ఆంజనేయులు ఆ గ్రామాల సర్పంచ్లు పి తాతీలు రెడ్డి వీర వెంకట సత్యనారాయణ పులపకూర్ కుంతిభావాని తదితరులు పాల్గొన్నారు మండపేట వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీ రూటే సపరేట్ గా మారింది ఇద్దరు నాయకులు వేర్వేరుగా గ్రూప్ రాజకీయాలు చేస్తుండటంపై పార్టీ వర్గాల్లో నిరసన వ్యక్తమవుతోంది మండపేట వైఎస్ఆర్ సిపి గమనంపై ఎస్ఎల్టీ ప్రత్యేక కథనం మండపేట అనగానే రాజకీయాలకు పెట్టింది పేరు ఇక్కడ ప్రధానంగా ఒక సామాజిక వర్గమే రాజకీయాలను శాసించడం ఎక్కువగా జరుగుతుంది ప్రధాన పార్టీలైన తెలుగుదేశం వైసీపీలను ఒక సామాజిక వర్గానికి చెందిన వారే ఆడడం పరిపాటి అయితే అధికార పార్టీ తెలుగుదేశం ఎమ్మెల్యేగా వేగుళ్ళ జోగేశ్వరరావు ఉంటే ప్రధాన ప్రతిపక్షం అయిన వైఎస్ఆర్సీపీ మాత్రం జోడుగుర్రాల సవారీలా రెండుగా చీలి ఇద్దరు నాయకులతో పరిగెడుతుంది ఇదిలా ఉండగా కాంగ్రెస్ బీజేపీలు కనుచూపు మేరలో కనబడిన పరిస్థితి నెలకొని ఉంది వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీ నియోజకవర్గ కోఆర్డినేటర్లుగా వ్యవహరిస్తున్న వేగుళ్ల పట్టాభిరామయ్య వేగుళ్ల లీలాకృష్ణలు 
నేనంటే నేనంటూ ప్రతి కార్యక్రమానికి వేరువేరుగా ప్రెస్ మీట్లు వేరువేరుగా పార్టీ కార్యక్రమాలు అమలు చేస్తున్న తీరు కార్యకర్తలను ప్రజలను సందిగ్ధంలో పడేస్తుంది వైఎస్ఆర్ పార్టీని రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా ప్రజల్లోకి విస్తృతంగా తీసుకెళ్లాలని కడప నుంచి వచ్చిన గడప గడపకు వైఎస్ఆర్ పార్టీ కార్యక్రమం నియోజకవర్గంలో ఎలాంటి ఫలాలనిస్తుందో తెలియని పరిస్థితి కనబడుతుంది ఎందుకంటే నేను కోఆర్డినేటర్ అంటే నేను కోఆర్డినేటర్ అంటూ వేగుళ్ల పట్టాభిరామయ్య వేగుళ్ల లీలాకృష్ణలు వేరువేరుగా గ్రూప్ రాజకీయాలు నిర్వహించడమే దీనికి కారణం అయితే రాష్ట్ర హోదాలు వ్యవహరించే రెడ్డి రాధాకృష్ణ వేగుళ్ల పట్టాభిరామయ్యకు కర్రి పాపారాయుడు వేగుళ్ల లీలాకృష్ణకు మద్దతు తెలపడం జరుగుతుంది ఈ వ్యవహారం చూస్తుంటే నియోజకవర్గంలోని ఏ గడప ఎవరిదో తెలియని అయోమయం సర్వత్రా నెలకొని ఉంది సాధారణ కార్యకర్తలు నువ్వు ఏ గ్రూప్ అంటే ఏ గ్రూపు అని ప్రశ్నించుకోవడం ఆశ్చర్యం వేస్తుంది గత ఎన్నికల్లో వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీ ఘోర పరాజయాన్ని పొందిన అధిష్టానం నాయకుడిని నియమించడంలో కళ్ళు తెరుచుకోకపోవడంపై ప్రజలు ముక్కును వేలేసుకుంటున్నారు రేపు ఉదయం పది గంటలకే మన నాయకుడు వైఎస్ఆర్ వైఎస్ రాజశేఖర రెడ్డి గారు జయంతి సందర్భంగా జయంతోత్సవాలు నిర్వహిస్తున్నాం రేపు ఉదయం అందరూ మన పార్టీ కార్యకర్తలు అందరూ ఉదయం పది గంటలకల్లా మన పార్టీ కార్యాలయానికి ఇచ్చేసి అక్కడ నుంచి రాజశేఖర రెడ్డి గారు విగ్రహం దగ్గరికి వెళ్ళి అక్కడ జయంతోత్సవాలు నిర్వహించి కార్యక్రమాన్ని చేపడుతున్నాం దీనికి మన పార్టీ కార్యకర్తలు అందరూ విధిగా బాధ్యతగా ఆదా బాధ్యతగా హాజరు కావాలని చెప్పి మీ ద్వారా నేను కోరుకుంటున్నాను చంద్రబాబు అక్రమాలపై ఇటీవల వైఎస్ఆర్సీపీ ముద్రించిన పుస్తకం రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా ప్రజలను ఆలోచింప చేస్తున్న నియోజకవర్గంలో మాత్రం దాన్ని ప్రజల్లోకి తీసుకువెళ్లడంలో నాయకులు ఎంతవరకు కృతార్థులయ్యారో వేచి చూడాలి డాక్టర్ వైఎస్ రాజశేఖర రెడ్డి గారి జయంతిని పురస్కరించుకుని రేపు ఉదయం మెండపేటలో మరి జయంతి కార్యక్రమాలు జరిపిన పెమ్మట గ్రామ గ్రామాల గడప గడపకు వైఎస్ఆర్ పార్టీ కార్యక్రమాన్ని ప్రతి ఇంటింటికి తీసుకుపోవడానికి మా నాయకుడు పిలుపు మేరకు రేపు ఉదయం మెండపేటలో ప్రారంభం చేయడం జరుగుతుంది మెండపేట పూర్తయిన తర్వాత మిగిలిన గ్రామాల్లో కూడా పర్యటన జరుగుతుంది తొలుతుగా రేపు ఉదయం మెండపేటలోని కార్యక్రమాన్ని దిగ్విజయం చేసి పెద్ద ఎత్తున మీరందరూ కూడా వైఎస్ఆర్సీపీ కార్యకర్తలు అందరూ కూడా హాజరు కావాలని ఈ చంద్రబాబు నాయుడు ప్రభుత్వానికి వ్యతిరేకంగా ఇక్కడ స్థానిక ఎమ్మెల్యే చేస్తున్న దురాఘాతాలకు వ్యతిరేకంగా ప్రతి ఇంటింటికి వెళ్ళి వారు చేస్తున్న తప్పుడు కార్యక్రమాలన్నీ కూడా ప్రజలు ముందు ఉంచాలని చెప్పి మా పార్టీ నాయకుడు ఆదేశానికి అనుసరంగా రేపు మేము చేయబోతున్న ఈ కార్యక్రమానికి మీరు పెద్ద ఎత్తున మీ సహకారాన్ని అందించాలని కోరుకుంటూ సెలవు ఎప్పటికైనా అధిష్టానం కళ్ళు తెరిచి నియోజకవర్గ పగ్గాలను ఒకరి చేతిలోనే పెట్టకపోతే ఎలిక ఎలిక పోట్లాడుకుని పిల్లికి రొట్టె పెట్టిన చందాన మళ్ళీ ఎన్నికల్లో కూడా టీడీపీ సునాయాసంగా గెలిచే అవకాశాలు మెండుగా ఉన్నాయని నియోజకవర్గంలోని ప్రజలు చర్చించుకుంటున్నారు ఏపీ బీసీ జేఏసీ సమావేశం కాకినాడలోని గ్రంథి బాబ్జీ కళ్యాణ మండపంలో నిర్వహించారు కాపులను బీసీలో చేర్చడాన్ని వ్యతిరేకిస్తూ సమావేశంలో ఏకగ్రీవంగా తీర్మానించారు కాపులను బీసీలో చేర్చడాన్ని బీసీ నాయకులు తీవ్రంగా వ్యతిరేకిస్తున్నారు కాకినాడలోని గ్రంథి బాబ్జీ కళ్యాణ మండపంలో ఏర్పాటు చేసిన ఏపీ బీసీ జేఏసీ సమావేశంలో పలు కీలకమైన నిర్ణయాలు తీసుకున్నారు కాపులను బీసీలో చేర్చడాన్ని వ్యతిరేకిస్తూ ఉద్యమించాలని తీర్మానించారు ఈ కార్యక్రమంలో బీసీ నాయకులు ఎమ్మెల్సీ పిల్లి సుభాష్ చంద్రబోస్ బీసీ సంక్షేమ సంఘం జిల్లా అధ్యక్షులు పంపన రామకృష్ణ నాయకులు చొల్లంగి వేణుగోపాల్ భాస్కర్ గణేష్ బాబు మాజీ మేయర్ సరోజ వివిధ బీసీ సంఘాల నాయకులు పెద్ద ఎత్తున పాల్గొన్నారు కాపులు వంటలు గ్రామలు రెట్లు చాలా బాగున్నారు దండ అరవై ఒక్క కులాలు ఈ అరవై ఒక్క కులాలని చేర్చడానికి రోడ్డు పెట్టినప్పుడు మరి ప్రభుత్వం ఒక మాట చెబుతుంది వేళ ప్రస్తుతం ఉన్న వెనుకబడిన కులాలకు ఏ విధమైనటువంటి అన్యాయం జరగకుండా 
మేము బాబుని తదితర కులాల వారిని వెనుక ఉన్న కులాల్లో చేతరాస్తు మేము హామీ ఇచ్చామని మాట చెప్తా ఉన్నాం రిజర్వేషన్ ప్రస్తుతం రిజర్వేషన్కి ఏ విధమైనటువంటి ఆకం ఆటంకం కలగనివ్వము అని చెప్తూ ఉన్నారు మరి కలగనే ఉన్నప్పుడు దానికి కొన్ని లిమిటేషన్ పెట్టింది సుప్రీంకోర్టు ఆ లిమిటేషన్ దాటితే కానీ మీరు అసలు ఆబ్జెక్టే రీచ్ రీచ్ అవ్వలేరు అందుచేత ముందు మొట్టమొదటిగా మీరు సుప్రీంకోర్టు అనుమతి తీసుకోండి అనుమతి తీసుకున్న తర్వాత గౌరవమైనటువంటి మంజునాథ్ జడ్జి గారు వారు కూడా వారికి కూడా మీ న్యాయపాఠాలు చెప్పాల్సిన అవసరం లేదు వారు అనుమతి తీసుకున్న తర్వాత మొదలు పెట్టండి అప్పటి వరకు కూడా దీన్ని స్టే చేయండి అని వార్తలు ముగించే ముందు హెడ్ లైన్స్ మరోసారి వాడవాడల ఘనంగా రంజాన్ వేడుకలు ఈద్గా మైదానాల్లో ముస్లిం సోదరుల ప్రత్యేక ప్రార్థనలు జిల్లా వైద్య ఆరోగ్య శాఖాధికారిగా డాక్టర్ చంద్రయ్య రక్తహీనతపై దృష్టి సారిస్తానని వెల్లడి రుణాలను లబ్ధిదారులు సద్వినియోగం చేసుకోవాలి కాకినాడ రూరల్ ఎమ్మెల్యే పిల్లి అనంతలక్ష్మి సూచన కేసుల నమోదులు అలసత్వం వహిస్తే చర్యలు తప్పవు అధికారులకు ఎస్సీ ఎస్టీ కమిషన్ చైర్మన్ కార్యం శివాజీ హెచ్చరిక మండపేట వైసీపీ రూటే సెపరేట్ ఇద్దరు నాయకుల గ్రూప్ రాజకీయాలతో కేడర్లో సందిగ్ధం ఈ వార్తలు ఇంతటితో సమాప్తం నమస్కారం